ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോകില്ല ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ശിവസേന എൻ സി പി എം എൽ എമാർ ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ എം എൽ എമാരുടെ പരേഡ് നടന്നത് രാജ്യത്ത് ഇക്കാലം അത്രയും കണ്ട രാഷ്ട്രീയ കളികളിൽ ഏറ്റവും അപമാനകരമായത് എന്ന് നിശ്ചയമായും പറയാവുന്ന തുടർ സംഗതികളിൽ ഒന്നുകൂടെ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ത്രികക്ഷി സഖ്യം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ അവരുടെ ശക്തി പ്രകടനം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് എന്നെഴുതിയ വലിയ ബോർഡിന് മുന്നിലാണ് എം എൽ എമാരുടെ യോഗം നടന്നത് ശരത് പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അദ്ദേഹവും വന്നു ശിവസേന കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി എന്നിവരുടെ എം എൽ എമാർ യോഗത്തിൽ എത്തി അധികാരത്തിനായുള്ള അങ്ങേയറ്റം വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങളിൽ ബി ജെ പി എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ എം എൽ എ പരേഡ് നടത്തി ശരത് പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും അടക്കമുള്ള ത്രികക്ഷി സഖ്യ നേതാക്കൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധാർമികമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ തടയാൻ ഇവരെ കൊണ്ടാകുമോ ഒപ്പം നാളെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തീർപ്പ് വരാനുണ്ട് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് എപ്പോഴത്തേക്ക് വേണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാളെ രാവിലെ കോടതിയിൽ നിന്ന് തീർപ്പ് കിട്ടും അതാണ് പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് എം പിമാർക്ക് മോശം അനുഭവമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഈ കോടതിയും പാർലമെന്റും ഒക്കെ ചേർന്ന ഈ അങ്ങേയറ്റം നാടകീയമായ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യം അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് ഇതാണ് പാർലമെന്റിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ക്ഷമിക്കണം പാർലമെന്റിലും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മസിൽ പവർ പ്രയോഗമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പാർലമെന്റിലും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മസിൽ പവർ പ്രയോഗമോ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കുക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം പി ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ആ കെ ബി എസ് ഹരിദാസ് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ടത്ര അവിടെ ഇന്ന് ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൻ്റെ എം എൽ എമാരായി പങ്കെടുത്തത് പവാറും ശരത് പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും ഒക്കെയുള്ള ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചവർ എവിടെയും പോവുകയില്ല ബി ജെ പിക്കൊപ്പമല്ല എന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ കുറവാണുള്ളത് എന്നാരും പറയുന്നതായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല നോക്കൂ ഇവിടെ ബി ജെ പി വഴിവിട്ട് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നതിനുള്ള തെളിവായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോ എത്രയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത്രമാത്രം ആത്മവിശ്വാസം എം എൽ എ മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അവരെ കൂച്ചുവലങ്കിട്ട് റിസോർട്ടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും അടച്ചു പൂട്ടി താമസിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തിനാ ഇവർ നേതാക്കന്മാർ പിടിച്ചു വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രമല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്ന് വിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ കോടതി പറഞ്ഞോ അന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഈ ഇന്നത്തെ സർക്കാർ തയ്യാറാവും പ്രമേ വിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത് സഭയുടെ തളത്തിലാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അത് എന്ന് വേണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഒരു 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 ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രാന്തിക്കുള്ളിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടണമെന്ന് അതിനെതിരായിട്ട് ഇന്നും ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒക്കെ കോടതിയിൽ പോയി വാദിച്ച നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് പറയട്ടെ നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ഉത്തരവ് പറയാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിധി വരട്ടെ കോടതി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്കും എൻ സി പി നേതാക്കന്മാർക്കും കഴിയും ആ ആ ആ ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് എന്നതാണ്
സ്വന്തം നേതാക്കന്മാരെ വിശ്വാസമില്ല അജിത് പവാറിനെ പോലെ മുതിർന്ന എൻ സി പി നേതാവിന് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം വരാൻ വിഷമമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം വരാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അതാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം സംഗതി ശരിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോകില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഒരൊറ്റയാളെ വിശ്വസിക്കാനാവുകയില്ല എന്ന് ഇതിനകം കണ്ട കാഴ്ചകളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു തോന്നലാണ് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക ഇവർ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ചെയ്യും അതിനപ്പുറവും പറയും പക്ഷേ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നല്ല കുട്ടികളായി നിൽക്കാനും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ട് ഇതുവെ ചളക്കാനാവുകയില്ല അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാർ താഴെ വീഴുകയാണ് ചെയ്യുക ബി ജെ പിക്ക് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനാവുകയില്ല ഈ ത്രികക്ഷി സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തും എന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ശക്തി പ്രകടനം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കടന്ന കൈയാവുകയില്ലേ മാസത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശരിയാവില്ല കാരണം ഉദ്ധവ് താക്കറയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഒരു പാതിരാ കൊലപാതകമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പാതിരാ കൊലപാതകമാണ് അവിടെ നടന്നത് ഇതൊക്കെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലും അവരിൽ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ സനീഷ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ പോരല്ലോ സനീഷ എത്ര അംഗങ്ങൾ വേണം ഈ ചെറിയ എട്ടോ പത്തോ പേരെ കൊണ്ടുള്ളൊരു കളിയല്ലല്ലോ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാർട്ടിയിലെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല ഈ ഈ ഈ ഈ ജനാധിപത്യ കൊലപാതകത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പിയുള്ള അനുഭാവമൊക്കെ സംഘ അവരോടുള്ള അനുഭവമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ശ്രീ ഹരിദാസ് താങ്കൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന ഈ ഈ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തെയൊന്നും നമുക്ക് എത്ര സംഘബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ന്യായിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അജിത് പവാറിന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് എൻ സി പിക്കാരനും വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർ ഈ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോ ഒരു എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒന്നും അഴിമതി ആരോപണമൊന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലൊന്നും ഇല്ല സർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ അജിത് അജിത് പവാർ എൻ സി പി എൻ സി പി വിട്ട് അത് ഞാൻ എൻ സി പി വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പാർട്ടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ സി പി വിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒൻപത് കേസുകൾ സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കഴിഞ്ഞു സർ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ പാതിര കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം നീളുന്ന ഒരു ഉറച്ച ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു തൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രച ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞത് അജിത് പവാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലഴികൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അജിത് പവാറിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതാണ് തിരിച്ചു വരാം കെ വി എസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ നാണം കെട്ട കളിയാണ് ബി ജെ പി കളിക്കുന്നത് എന്ന് മിനിറ്റ് സനീഷ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ എഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ കേസ് ഇന്ന് പിൻവലിച്ചു എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് സണ്ണിയ പുണ്യ പോലൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൂടാ ഞാൻ ഞാൻ എ എൻ എയിൽ ഡൽഹിയിൽ മുംബൈയിൽ പോലീസിൻ്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേധാവിയുടെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഒൻപത് കേസാണ് പിൻവലിച
അത് ഈ അജിത് പവാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനകത്ത് വരികയില്ല അതിനുള്ള സൂചനയല്ല എന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവുകയില്ല കാരണം അമ്മാതിരി കളികളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അജിത് പവാറിന് വരാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ വന്നുകൂടെ എന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത എന്നത് ഒന്നില്ല അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ താങ്കൾ ഇപ്പോഴൊരു ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അത് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത് അല്ല മുമ്പ് മുമ്പ് അല്ല നെയ് മുംബൈയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേധാവി പത്രങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വിവരമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വീണ വാക്കുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കേസുകളിൽ അജിത് പവാർ ഇല്ല അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് കേസുണ്ട് അവിടെ ആ കേസുകളൊക്കെ അവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒൻപതെണ്ണം ത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താൽക്കാലികമായിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീ ഓപ്പൺ വേറെ തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആരോപണങ്ങളുണ്ട് പറയൂ സനീഷേ നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളിൽ ഞാൻ തുറന്ന് പറയട്ടെ സങ്കടത്തോട് പറയട്ടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയെ പോലും നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ശ്രീ ഹരിദാസ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഏതൊരു ആഫീസറുടെ കാര്യമാണ് ഈ മലയാള പത്രങ്ങളല്ല ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ ഞാൻ മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെയും ഓൺലൈനിൽ വെറും വെറും പോർട്ടലുകളല്ല ഓൺലൈൻ പിന്നെ പോർട്ടലുകളല്ല ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠമായി ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഡെയിലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെയും പിന്നെ ഓൺലൈൻ എഡീഷൻസ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുഴുവറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് എഴുപത്തിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കേസുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണെന്നുള്ളത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഏതൊരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് അതേക്കാൾ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാടകീയമായുള്ള സംഗതികൾ നടക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം ഒരു ബനാന റിപ്പബ്ലിക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് താങ്കൾ കൂടെ കാണുന്നില്ലേ താങ്കൾ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്കൾ തള്ളിപ്പറയുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് താങ്കൾ പക്ഷെ അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ധാർമ്മികത എന്നത് പരിഗണിക്കുകയോ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും പവാർ ശരത് പവാർ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അവരുടെ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരെ അവിടെ അണിനിരത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കളി ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഗോവയിൽ പോയി കളിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാത്യന്തികമായിട്ട് കോടതി സംവിധാനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ഗവർണറും രാഷ്ട്രപതിയും അടക്കമുള്ള ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരല്പം വഴിവിട്ട് മാറിത്തന്നില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെ പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും വിജയിക്കും ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് സനീഷ എനിക്കതിനകത്തൊന്നും നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് എൻ സി പിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ വന്നവർക്കുണ്ട് അതവർ ചെയ്യണം അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് എസ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടല്ല നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഇപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിയമസഭയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഈ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ വീഴും പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തം എം എൽ എമാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അതാണ് അജിത് പവാറിൻ്റെ ട്വീറ്റുകളിൽ നിന്ന് അജിത് പവാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ സി പിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ ആ പാർട്ടി വിട്ടിട്ട് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതായാലും നാളെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടുകൂടി ഈ വ്യക്തത വരും സുപ്രീം കോടതി പറയട്ടെ എന്താണ് വിശ്വാസ വോട്ട് തേടേണ്ടതെന്ന് കാരണം ബാക്കി രാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിച്ചതാണ് ഇന്നും അതൊന്നും കോടതി കയറി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അതിനൊക്കെ ചില ഒരു ഒരു
അതാണ് അതാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറിലെ സമയമുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീ ഹൈബിയുടെ കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്യും ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം അധാർമികത എന്നൊന്നും പറയാൻ ആകുന്നതല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ശരിയാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പ് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന് നൂറ്ററുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾ മറിച്ച് അപ്പുറത്ത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ പോലും ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പോയതിനു ശേഷം പോലും സാഹചര്യങ്ങളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് ബി ജെ പി അധാർമികമായിട്ട് പണവും സമ്പത്തും കേസും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ധാർമികത ഒരു പ്രശ്നമല്ല രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് പ്രശ്നം എന്ന നിലപാടെടുത്താൽ അത് എടുത്ത ആൾക്കാരമാണല്ലോ കോൺഗ്രസും നേരത്തെയും ഇത്തരം ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടുതാനും അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ എതിർക്കാനാണ് ബി ജെ പിക്ക് കരുത്തുണ്ട് അവർ നേടുന്നു അത്രയല്ലേ അങ്ങനെ കരുതേണ്ടേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സനീഷ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു രാഷ്ട്രീയ എന്താണ് ചേർന്ന എല്ലോ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും വ്യഭിചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പല പല തെറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ലജ്ജാവഹമായ ഒരു രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ കൊല ചെയ്യുന്നവരെ കാര്യം ശ്രീ ഹരിദാസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ധാർമികതയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ക്രമക്കേടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ക്രമക്കേടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്ത കോടതിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ ത്രികക്ഷി അല്ലെ കോൺഗ്രസിനെയും ശിവസേനയെയും എൻ സി പി ഐയും പ്രതികരിച്ചു ചെന്ന വക്കീലന്മാർ അവരിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച കാര്യം ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ചല്ല ശ്രീ ഹരിദാസ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകലി കാലം പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ചല്ല ക്രമക്കേട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡൻസിന് പിന്നെ പങ്കെടുത്ത എം എൽ എമാർ അറ്റൻഡൻസിന് ഒപ്പിട്ട കടലാസുമായിട്ട് ഒരു 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 എം എൽ എ അജിത് പവാർ ചെന്നിട്ട് ഈ മുഴുവൻ അൻപത്തിനാല് എൻ സി പി അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്രമക്കേടല്ല എവിടെയാണ് ക്രമം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ കൂടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ എന്താണ് ഉണ്ടായത് പാർലമെന്റിനകത്ത് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇത്ര വലിയ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം നടക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കാരണം മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അർദ്ധരാത്രി മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമെല്ലാം ഉറക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മുപ്പത് ദിവസം കാത്തിരുന്ന ഗവർണർ വളരെ തിടുക്കം പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു സർക്കാരിനെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ സർക്കാരിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ല എന്നുള്ളത് പിറ്റേ ദിവസം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഗൗരവമേറിയ വിഷയം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശം ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും പാടില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ സ്വരമാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും ഒരു പാവയായി സ്പീക്കർ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ അവിടെ ശ്രീ ഹൈബിയുടൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെ ഇങ്ങനെ നടപടി ഉണ്ടായി താങ്കളെയും ടി എൻ പ്രതാപനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായി ഒപ്പം രമ്യ ഹരിദാസിന് നേരെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടായി എന്നവർ പറയുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം വല്ലാത്ത തോതിൽ അതിരു വിട്ടോ അല്ല ഡയസിലേക്കൊന്നും ആരും കയറിയില്ല എല്ലാ മെമ്പർമാരും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു
അതിനെ എല്ലാം പണത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉയർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇലക്ട്രോറൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം അതെ അത്തരം വിഷയങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ശ്രീ ഭൈബി ഇടനിവിടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഭരണപക്ഷം അവരുടെ മസിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം അങ്ങനെയുണ്ടോ അല്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോറൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം അത് ചർച്ച തുടങ്ങി സീറോ ഓവറിൽ ശ്രീ മനീഷ് ചൗധരി മനീഷ് തിവാരി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പി എം ഓഫീസ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കർ അതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ നിശബ്ദനാക്കി അങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പ്രീ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ കൺവെൻഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഹനിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും പ്രതികരണവുമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശരി ശരി ഞങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പോകും അത് ഏത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് നമുക്ക് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ഇവിടെ ഇത് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യമല്ലേ ജനാധിപത്യത്തിന് അവകാശമല്ലേ കുറേയേറെ ആളുകൾ ഇത് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് അപമാനകരമാണിത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും തടയുകയാണെന്നാണ് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രമ്യ ഹരിദാസിനെ ഈ മാർഷൽസിനെ കൊണ്ട് നീക്കുന്ന നിലപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മസിൽ പവർ ജനാധിപത്യത്തിന് മേൽ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പോലും തുടരുക എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നയമാണത് അല്ല ഒരു കാര്യം ഈ ഇക്ക ഈ സ്പീക്കർ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് വിഷയം ഉന്നയിച്ചാലും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോറമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിനെ മാറ്റാറുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷയം വേണമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്ലേ കാർഡും ബാനറുമായിട്ട് സഭാതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടിരുന്നോ സനീഷ് അധ്യക്ഷൻ്റെ വേദിയും ആ ബാനർ കെട്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏത് പാർലമെൻറ്റിലും ആ സമയം ഇതുവരെ പാർലമെൻറ്റ് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ജനാധിപത്യത്തിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിപക്ഷക്കാരല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മത വിസമ്മതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്പീക്കർ എടുക്കുന്ന അച്ചടക്ക നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വേറൊരു ചാനലിലുണ്ടായിരുന്നു രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ ചർച്ച അവരവിടെ വന്നിരുന്നു ചർച്ച അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പ്ലേ കാർഡ് മാർഷലുകൾ വന്നിട്ട് തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലെ എല്ലാ എല്ലാ നിമിഷവും ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ആക്രമിച്ചു തല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ ആരാ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നേ അതൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം ഇതിപ്പോൾ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എം പിമാർക്കെതിരായിട്ട് അത് മലയാളികളായ രണ്ട് എം പിമാരാ അതിലൊരാൾക്കെതിരായിട്ട് ഇതേ ഇതിൽ പെട്ട ഒരേ എംപിക്കെതിരായിട്ട് നേരത്തെ നടപടി ഉണ്ടായതാണ് അതാണ് സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് തരം പ്രതിഷേധം നടത്തിയാലും അതിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് അധികാരം പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബി ജെ പി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ വന്നാൽ അതിനെ മറികടക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞത അത് ചാണക്യ തന്ത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പല മാധ്യമങ്ങളും പറയുന്നു അമിത്ഷായുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ഇവർ വിജയിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക സനീഷേ സനീഷേ ദയവെയ്ത് ഈ ഈ അമിത് ഷായെ ചാണക്യന്നൊന്നും പറയരുത് ഏ അധികാരത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ബലവും ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചട്ടം പിത്തരം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ചാണക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു സാർ ഇങ്ങനെ ചാണക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദയവെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നാമം ചീത്തയാക്കരുത് ഇവിടെ എന്താ സാർ നമുക്കെന്താ പാർലമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ആറ് കൊല്ലം ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ചർച്ച ചെയ്ത് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് സാർ അവിടെ എന്താ വാസ്തു അടയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സിറ്റുവേഷൻസ്
ഒരു ഈ ഒരു ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഇരയെ വേട്ടയാട്ടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേട്ടപ്പട്ടികളെ അഴിച്ചു വിടുന്നത് പോലെയാണ് ഈ മാർഷൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വാച്ചാൻപാട് എന്നല്ല പറയുക ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അഴിച്ചു വിട്ടത് ഞാൻ ഇതുവരെ ആറ് വർഷത്തെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ മാർഷലുകളെ അഴിച്ചു വിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ കായികമായി നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അംഗങ്ങളെ പുറത്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്പീ വെല്ലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ സ്പീക്കറുടെ ചുറ്റും ആ വാച്ചാൻപാട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പോലും ഇവിടെ മാറി അവിടെ വാച്ചാൻപാട് വരുന്നില്ല അംഗങ്ങളുടെ പിന്നെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ആവട്ടെ ആവട്ടെ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാർഷലുകളെ ഇറക്കി വിടട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പ് ഓർത്തോളൂ രണ്ട ഒറ്റ പോയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യെദ്യൂരിയപ്പയ്ക്കെതിരെ യെദ്യൂരിയപ്പ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടിയപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് വാച്ചാൻ വാർഡുകാരെ നിയമസഭയിലേക്ക് മാർഷലുകളെ ഇറക്കിവിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിട്ട ബി ജെ പി ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധവുമായി വരുന്ന ആളുകളെ പാർലമെന്റിൽ പോലും കായികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രാം ശ്രീ കെ വി എസ് ലതാ സമയം കടന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്കളിലേക്ക് വരാത്തത് വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ശ്രീ ഹൈബി ഇടൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഇത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതിനെ നേരിടുക എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം പ്രതിപക്ഷം പുറത്തു പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതിശക്തമായിട്ട് പാർലമെന്റിനും പുറത്തും ഈ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിനെതിരെ എതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കൊപ്പം ആരാണ് ഉണ്ടാവുക ഇന്നുള്ള ആളുകൾ നാളെ ഉണ്ടാകുമോ ഇന്നിപ്പോൾ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ മുംബൈയിൽ വന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് എന്ന് സത്യപ്രതിജ ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെയും പ്രോട്ടസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് സംശയിക്കൊണ്ടും സംശയിക്കേണ്ടുന്ന വിധം അങ്ങേയറ്റം അധാർമ്മികമായൊരു നിലയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയം പോകുന്ന സാഹചര്യം കൂടെയുണ്ട് വളരെ നന്ദി അതിഥികൾ കുരികൾ കൂടെ പാർലമെന്റിലും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ മസിൽ പവർ പ്രയോഗമോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരോടുള്ളത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും മസിൽ പവർ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിനകത്ത് ഭരണപക്ഷം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ ഭരണപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടുള്ളൂ നമസ്കാരം